పెద్దపల్లి జిల్లా కాళేశ్వరం సందర్శనలో టీఆర్ఎస్ నాయకులు పెద్దపేట శంకర్ నేతృత్వంలో ఈ నెల ఇరవై మూడున తన సన్నిహితులతో ప్రాజెక్టు సందర్శన కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నట్లు తెలిపారు ఈ సందర్భంగా ఎన్టీపీసీలోని తన కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులోని మేడిగడ్డ అన్నారం సుందిల్లా బ్యారేజ్ ను సుమారు ఎనభై మందితో సందర్శన చేస్తున్నట్లు తెలిపారు ఈ సమావేశంలో సదానందం కొండయ్య లక్ష్మీనారాయణ రాజు కుమార్ హనుమంతు శంకర్ మరియు తదితరులు పాల్గొన్నారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు అపర భగీరథుని వలె అద్భుతమైనటువంటి ప్రాజెక్టును డిజైన్ చేసి భారతదేశంలో కాదు ప్రపంచంలోనే అత్యంత పెద్దదైనటువంటి ఎత్తిపోతల పథకాన్ని రూపకల్పన చేయడం జరిగింది మరి కాళేశ్వరం పేరు మీద ఏదైతే నిర్మితమవుతున్నటువంటి ప్రాజెక్టు మన ప్రాంతంలో అవుతున్నటువంటి ప్రాజెక్టు మన జిల్లాను మన పక్కన అవుతున్నటువంటి ప్రాజెక్ట్ అది ఇవాళ దాని ద్వారా మొత్తం తెలంగాణకు కోటి ఎకరాల భాగానికిగా మార్చే ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది అదేవిధంగా ఇంటింటికి నల్ల నీరు అందించే ప్రయత్నం కూడా జరుగుతూ ఉంది అందుకంటే అద్భుతమైన ప్రాజెక్టు మన దగ్గర జరగడం మన గర్వకారణం మరి దాన్ని మనమంతా చూడాల్సిన అవసరం ఉంది దాని గొప్పతనం మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి మరి ఇంత త్వరితగతిన ఈ దేశంలో ఇంతవరకు ఏ ప్రాజెక్టు కూడా అంత తొందరగా అనుమతులు పొందలేదు అంత త్వరితగతిన అనుమతులు పొంది మరి అద్భుతమైనటువంటి బడ్జెట్ తోటి బహుశా భారతదేశంలోనే పెద్ద బడ్జెట్ అనుకుంటా కాళేశ్వరం కానీ దాని అనుబంధ ప్రాజెక్ట్ కానీ ఒక్క లక్ష యాభై వేల కోట్ల రూపాయలతో నిర్మితమవుతున్నటువంటి ప్రాజెక్ట్ అది మరి అట్లాంటి ప్రాజెక్టు మనం చూడండి మన జన్మకు అర్థం లేదు కాబట్టి మరి ఆ ప్రాజెక్ట్ చూడాలన్నటువంటి ఒక తలంపుతో నేను నా మిత్ర బృందం అందరం కూడా ఒక ఎనభై ఐదు మందిని రేపు బయలుదేరడం జరుగుతాం ఈ ప్రాంతంలో రామగుండం నియోజకవర్గం పెద్దపల్లి జిల్లా అభివృద్ధి ఫోరం నుండి రామగుండం నియోజకవర్గంలో పదవ తరగతిలో టెన్ బై టెన్ జీపీఏ వచ్చినటువంటి వాళ్ళను ప్రోత్సహించడం కోసం తిరిగి వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్లో చేరడం కానీ లేదా ఉన్నత విద్యల్లో వారు కోరుకున్నటువంటి విద్యలో చేరడం కోసం ఒక సహకారాన్ని అందించడానికి విద్యను ప్రోత్సహించాలనేటువంటి తలంపుతో ప్రతి సంవత్సరము మేము ప్రోత్సాహక బహుమతులు అందిస్తూ ఉన్నాం దాంట్లో భాగంగానే ఈ సంవత్సరం కూడా మరి ఈ నియోజకవర్గంలో ఏదైతే ముప్పై ఎనిమిది మందికి ప్రభుత్వం ప్రైవేట్ స్కూళ్ళు అన్నీ కలిపి టెన్ బై టెన్ జీపీఏ సాధించడం జరిగింది వారందరికీ కూడా ప్రోత్సాహక బహుమతి ఒక నగదు రూపంలో ప్రోత్సాహక క్యాష్ రివార్డ్ ఇవ్వబోతా ఉన్నాం అట్లాగే అప్రిషియేషన్ సర్టిఫికెట్ కూడా ఇవ్వబోతా ఉన్నాం అందుకని వాళ్ళందరూ కూడా ఎన్టీపీసీ అన్నపూర్ణ కాలంలో ఉన్నటువంటి విశ్వభారతి స్కూల్లో వాళ్ళ పేర్లను వాళ్ళ మార్క్ షీట్ను పేర్లు నమోదు చేసుకుని మార్క్ షీట్ అక్కడ సబ్మిట్ చేయాల్సిందిగా మేము కోరుతూ ఉన్నాం తొందరలోనే ఈ మరి తెలంగాణ అవతరణ దినోత్సవం రోజు కానీ జూన్ సెకండ్ లేదా దాని తర్వాత కానీ తొందరలోనే మేము ఒక డేట్ ఇచ్చి ఈ యొక్క నగదు బహుమతులు మరి ఒక ఒక గెస్ట్ ద్వారా ముఖ్యమైనటువంటి గెస్ట్ ద్వారా మేము ఇవ్వడం జరుగుతుంది వాస్తవంగా ట్వంటీ సెవెంత్ను మేము ఇవ్వాలనుకున్నాం ప్రభుత్వ సలహాదారు గౌరవనీయులు డాక్టర్ వివేకానంద గారి ద్వారా ఇవ్వాలనుకున్నాం కానీ రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవ ఉత్సవాల కోసం బయటి దేశాలకు వారు వెళ్తున్నందువల్ల ఎల్లుండి ఇరవై నాలుగు తారీఖు నాడే వారు వెళ్తున్నారు కాబట్టి వారు మళ్ళీ తిరిగి పోతున్నాడు ఇండియాకు వస్తున్నారు అందుకని వారితో సంప్రదించిన తర్వాత మన డేట్ ఫైనలైజ్ చేసి ఈ నగదు బహుమతులు అందజేయడం పడుతుంది